Hej. Du i min sista melding så har du sagt att det ska utvidga produktionslokalerna och öka kapaciteten och potentiellt nå en potentiell topplinje på 608 miljoner dollar. Ja. Hur ser du för att detta här I mean, vi var väldigt heldiga en månad sedan till att säga att vi var i stand till att tegna en 12-årig lejeavtal på lokalerna som var byggda av Qualcomm, världens mest anerkända teknologisällskap. Och det ligger en kilometer för att nå varje lokaler i North San Jose. Så vi ska flytta in att det är i första halvparten nästa år. De första fyra månader ska vi pusha upp till lokalerna lite på kontorsidan, för de rentrumsidan är i perfekt stand. Och där ska vi också köpa rullbaserade produktionsenheter som betyder att vi kan öka produktionen från miljoner i dag per månad till miljarder per år. Och det som följer det är en quantum sprang i vår intjäningspotential. Och det vill ta cirka lite över ett år till att komma till de första produkterna för anti-theft för fast fashion. Och så mitt när 2018, tredje kvartal 2018, för att kunna se eller NFC-baserade produkter. Nämligen så det vill få alla produkter på gång cirka två år. Det stämmer. Ja. Ja. Hur ser patentsituationen till till vi ut med NFC? Ja, yeah, I mean, uh, Thinfilm har en väldigt stark patentsituation. Vi har 290 plus patenter som är allerede tilldelt oss. Men NFC som sådana är en open standard som många kan bruka. Men vi uh, bruker en typ uh, av den NFC-standard som heter Tags Talk First. Som betyder att våra tags kan bli läst på mindre än 3 millisekunder. Därför är det extremt bra egnet till höj volymproduktion. Jeg så et andet kvartal så har du cirka 600 millioner dollar i cash. Jeg vet mange er optaget av cash personalis og med at du nu skal udvide eller ændre produktionslokale, så vil du kanskje få en del cash til. Hvordan ser cash burden situationen ud der der ud af? Eller hvordan ser cash situationen? Ja, så hvis vi ser uh, i spejle bakover de sidste 12 måneder, vi har haft en cash burden på mellem 2,5 og 3 millioner dollar per måned. Um, och det är för att vi har startat en investering allerede i manskapet på dessa nya lokaler och högre produktion. Uh, samtidigt som vi har begynt att leverera till kunder i många olika vertikaler um, tag så att vi kan göra interna piloter och tester och utveckla oss och software sidan. Men um, det är riktigt att det vill kräva 30 miljoner dollar till att bygga dessa uh, rullbaserade produktionsenheter. Uh, och vi följer oss väldigt komfortabla för vi hade 36,8 miljoner på slutet av det kvartal som du ser. Men vi också har också återstående warrants. En del av det är nästan in the money. Det är priset till 4,50-4,80. Och vi har haft extremt god mottagelse av de nyheterna också i USA där vi gjorde en non-deal roadshow med Edison i förra uke. Så jag följer mig relativt komfortabel att se att det är många möjligheter för en film till att betala för dessa utstyr. Man kan alltid ta upp hjälp för exempel, um, göra factoring för uh, uh, working capital. Så jag syns att det som är viktigt nu är att vi sätter igång uh, nu att vi har fått i lokalerna. För att nu kan vi tillfredsställa kunder och begynna att bli på större ordre det, var, det som var möjligt tidigare. Kämpa, det blir spännande. Lycka till. Tack så mycket.